Hola, Miquel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Joaquín. Eh, encantado de saludarte. Sí. Y precisamente, pues, eh, con esta cifra que dio el presidente Peña Nieto el, el miércoles en la asamblea del de IMSS en la 108, dio tres datos que son muy relevantes. A ver. El primero, eh, el mes de octubre del 2017 es el más alto del que se tenga registro en la historia del de país. Eh, es más alto por casi 25 mil empleos que el, que el mes que era más alto antes de este que era en octubre precisamente del 2014. Casi 25 mil empleos más alto que eso. ¿Cuántos fueron en octubre de este año? En octubre de este año, 194.758, casi 200.000. Nunca se había rebasado la barrera de los 175.000 y lo hace este mes de octubre. ¿Por qué se da es? esto? ¿Por qué se da esto a mí que la reala? Pues mira, eh, por un, tendencias muy positivas en diversos sectores, como lo son la manufactura de productos de consumo durable la actividad fabril, no solamente automotriz de exportación en el centro de la república, ya se está moviendo hacia otros estados, hay otro fenómeno importante, el crecimiento de la industria agropecuaria, de exportación también, donde los empleos se han incrementado a un ritmo más o menos del 9% al año. También tenemos eh, servicios eh, para la industria turística y para las empresas en general, trae un crecimiento importante de casi 7% y aquí decir que Joaquín de octubre empieza a reflejar el empleo también asociado a la construcción vemos que se ha ejercido eh, mucho eh, inversión pública y privada en reconstrucción eh, de muchas viviendas de espacios públicos, de escuelas y de edificios que desafortunadamente se dañaron entonces vemos eh, en este mes un incremento en eh, esa eh, industria, en ese sector que, que es atípico vemos también que se mantiene pues la relación de empleos permanentes 82% de este empleo es permanente, afortunadamente pero distinto de este detalle de este mes, pues ya habíamos tenido en esta administración, de los 40 meses más altos, casi 20, 19 han sido en esta administración. En el 2014 el más alto fue el mes de octubre. Entonces, eh, hay otro dato relevante de, de este mes, que es, es la primera vez que en 10 meses se rebasa la frontera del millón de empleos. Son un millón siete mil empleos. Y el tercer elemento es que a estas alturas de la administración eh, ya llegamos a 3.3 millones de empleos formales, lo que implica casi una sexta parte de todo el empleo de la economía. También es eh, más de 2.5 veces. A ver, a ver, espérame, lo... espérame, porque ahora sí ya me perdí porque son muchas cifras. Eh, Mica. Sí. A ver, van 3.3 millones de puestos de trabajo creados en lo que va de este gobierno, ¿me quieres decir, no? Sí, exactamente. Sí. Es un eh, es un dato importante porque representa casi una sexta parte de todos los empleos registrados, que son casi 20 millones. Mm. Y, y la otra eh, que es importante es si lo comparamos con las administraciones anteriores, ya terminadas los seis años, esta es 77% mayor en producción de empleo que el promedio. Bien, ¿en cuánto piensan terminar? ¿Llegarán los 4 millones? Yo creo que es una meta alcanzable y poder llegar a los 20 millones de asegurados en el IMSS. ¿Y, y poco, por qué eh, compara así esta administración con las anteriores? Pasaron cosas importantes y que se correlacionan con el crecimiento que, tra que, que traemos con el presidente Peña las reformas de 2012-13 estructurales eh, te diría la reforma laboral que generó modalidades nuevas de empleo que lo flexibilizó 
que también hay eh, inversiones nuevas en sectores como el de telecomunicaciones, en sectores como eh, los hidrocarburos. Eh, esos, eh, el, esos hechos, esos elementos nuevos, pues le aportan un motor adicional a la economía. Decirte que eh, la tasa de crecimiento del empleo hoy es eh, el doble que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Vemos estados que crecen ya a más de 10% a tasas ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Quintana Roo, Baja California Sur, son los estados que han estado por encima ya de los dos dígitos, pero vemos estados como Aguascalientes, Michoacán, muy asociado a la exportación de la industria agrícola, eh, Guanajuato, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Puebla, eh, Estado de México, están por encima de la media nacional en crecimiento. Todavía tenemos dos estados que están eh, en términos negativos por la contracción de la factura petrolera, que son Campeche y Tabasco. Distinto de eso, pues vemos también crecimiento en patrones, Joaquín, este es un dato central. En la administración pasada eh, se generaron más o menos 12 mil patrones. En esta ya llevamos alrededor de 120 mil, eh, un crecimiento eh, que va a llegar casi también al millón de patrones. Esto implica también que se están generando nuevas empresas, nuevos negocios, por eh, pues confianza en la economía y en lo que eh, es más importante que cada empleo, Joaquín, pues implica eh, ahorro para el retiro, seguro social, eh, seguro médico, guardería, ahorro para vivienda, son datos importantes, se ha mantenido en términos reales el ingreso eh, alrededor de cuatro salarios mínimos, eso ciertamente no será suficiente, pero se ha ido recuperando también el poder adquisitivo, vemos que el 60, el 80% de los empleos están entre 2 y 5, que ya no hay empleos, esto es buen dato, Joaquín, ya no hay empleos de un salario mínimo. Eh, no, como no, ya... en las gasolineras, en los meseros, los asistentes de los meseros, sí, hay, en las Mira, tiendas, sí, porque van, tienen un salario mínimo, sí, sí, hay. Tenemos registrados 15 mil en el INSS. Hemos hecho auditoría conjunta con el SAT para que eh, no eh, se reporte de manera diferente el salario que se paga a la Secretaría de Hacienda y la cuota obrero patronal, eh, porque había diferencias. Y a nosotros nos reportaban un, un salario y eso afectaba eh, pues el ahorro para el retiro del trabajador y desde luego su ingreso. Vamos a seguir haciendo auditoría juntos. El año pasado pudimos recaudar juntos casi cinco mil millones de pesos. Bien, Miquel. Pues aprecio mucho que me hayas aceptado esto, esta, me hayas contestado el teléfono esta tarde, porque estamos en el punto de que van 3.3 millones de empleos creados, y los de octubre fueron 194 mil. Así es, Joaquín. Bien. Seguiremos reportando todos los meses. Gracias, muchas gracias, Miquel Arreola, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. 